हॅलो डिअर स्टुडंट आज आपण तुमच्या पाचव्या पाठाचं पाचवं चॅप्टर आहे ज्याचं नाव आहे इन साईड अॅटम तर त्याचा जो काही एक्सरसाइज आहे मी एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत आता बघ हा जो काही एक्सरसाइज आहे थोडस लेंदी आहे बट लक्षात घ्या या एक्सरसाइज मध्ये तुमच्या चॅप्टरच्या बऱ्याचशा कॉन्सेप्ट परत एकदा क्लिअर होऊन जातील सो त्यामुळे शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहत राहा आणि व्यवस्थितपणे काळजीपूर्वक पहा तर चला आपला जो काही हा एक्सरसाइज आहे त्याला सुरुवात करूया सुरुवातीला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आन्सर द फॉलोइंग म्हणजे खाली या प्रश्नांची उत्तरे द्या त्यामध्ये पहिलं क्वेश्चन आहे दॅट इज ए व्हॉट इज द डिफरन्स इन द ऍटॉमिक मॉडेल्स ऑफ द थॉम्सन अँड रुदर फोर्ड तर रुदर फोर्डचा आणि थॉम्सनचा जो काही ऍटॉमिक मॉडेल आहे तर त्याच्यामध्ये नेमका फरक काय तर त्याच्या दोघांच्या मॉडेल्स मध्ये आपल्याला खूप मोठा फरक पाहायला भेटतो मग हा जो काही फरक आहे तो कशा पद्धतीचा आहे लक्षात घ्या पहिला पॉइंट बघा अगोदर सुरुवातीला थॉम्सनच्या थेरी मधला तर आता डिफरन्शिएट करायचंय अर्थातच आपल्याला दोन कॉलम्स बनवावे लागतील पहिल्या कॉलम मध्ये आपण थॉम्सनची थेरी मांडणार आहोत आणि दुसऱ्या कॉलम मध्ये मात्र आपण रुदर फोर्डची थेरी मांडणार आहोत ओके तर पहिल्या कॉलम मधला म्हणजे थॉम्सन थेरी मधला पहिला पॉइंट बघा स्टेट दॅट इलेक्ट्रॉन आर एम बेच इन द पॉझिटिव्ह चार्ज सॉलिड मटेरियल विच इज अ स्पेरिकल इन शेप तर या रुदर फोर्ड काय सांगतात ऍटम ऍटम इज कम्पोज ऑफ ऍटॉमिक न्यूक्लियर्स अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग इन अन ऑर्बिट सेकंड पॉइंट बघा आता थॉम्सनच्या थेरीचा दॅट इज डज नॉट डज नॉट गिव्ह एन डिटेल अबाउट द ऍटॉमिक न्यूक्लियर्स बट रुदर फोर्ड कुड एक्सप्लेन अबाउट द ऍटॉमिक न्यूक्लियर्स तिसरा पॉइंट अबाउट थॉम्सन थेरी स्टेट्स दॅट इलेक्ट्रॉन्स आर युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युट इन अन ऍटम बट रुदर फोर्ड एक्सप्लेन दॅट और ही स्टेट दॅट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेट अराउंड द सेंट्रल सॉलिड मटेरियल विच इज नोन ऍज न्यूक्लियर्स ओके त्यानंतर फोर्थ पॉइंट थॉम्सन थेरी इंडिकेट्स दॅट ऍटम इज स्पेरिकल इन शेप अँड टू द फोर्थ थेरी इंडिकेट्स दॅट अँड ऍटम हॅज अ सेंट्रल सॉलिड गो कॉल्ड ऍज न्यूक्लियर्स सराउंड बाय द इलेक्ट्रॉन्स अँड दिस ऑल्सो स्टेट दॅट इट इज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स लास्ट पॉइंट फ्रॉम द थॉम्सन थेरी दॅट इज डज नॉट गिव्ह एनी आयडिया अबाउट कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ न्यूक्लियस बट रुदर फोर्ड थेरी स्टेट्स दॅट न्यूक्लियस इज कम्पोज ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स टू तर रुदर फोर्डनं काय केलं तर जी काही थेरी आहे ती अगदी व्यवस्थितपणे मांडली जी की ऍब्सुलेटली करेक्ट होती बट थॉम्सन काय थॉम्सनने सुद्धा थेरी मांडली बट त्याच्यामध्ये बराचसा गोंधळ होता किंवा म्हणा बऱ्याचशा त्रुटी होत्या आणि त्याच त्रुटी आपल्या रुदर फोर्डने कमी केल्या म्हणून त्याची थेरी ही वर्ल्ड वाईड ऍक्सेप्टेड ठरली ओके तर या ठिकाणी आपला हा एक क्वेश्चन संपतो ना मूव वर्स नाईक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट क्वेश्चन बी व्हॉट इज मेन बॅलन्स ऑफ एलिमेंट व्हॉट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स अँड बॅलन्स तर एखाद्या इलिमेंटची बॅलन्सी म्हणजे काय मग जे काही बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स असतात आणि बॅलन्सेस असतात याच्यामध्ये काही रिलेशनशिप आहे का तर बघा जे काही बॅलन्स आहे इलिमेंटची इट मीन्स दॅट इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अन ऍटम ऑफ द इलिमेंट युजेस टू कंबाईन विथ ऍटम्स ऑफ ऑदर एलिमेंट्स नेक्स्ट इट इज द कंबायनिंग पॉवर ऑफ अन ऍटम ऑफ एलिमेंट Next point, valency of atom is determined by its electronic configuration. Then under, it gives idea about the number of electrons or loss or gain in order to achieve the nearest noble gas configuration. For example, sodium 281. So its valency is 1 because it contains 1 electron in its outermost shell. That is, how many electrons are in the shell? 1 electron. And how many electrons are in the shell? How many electrons are in the shell? त्यांनाच आपण काय म्हणतो तर बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स म्हणतो आणि त्यांनाच त्या एलिमेंटची काय म्हणले जाते बॅलन्सी म्हणली जाते ओके त्यानंतर नेक्स्ट बघा नंबर ऑफ बॅलन्स बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स काय असतात इट इज डिफाईन ऍज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द अदर मोस्ट शेल ऑफ अन ऍटम इट इज नॉट नेसेसरी दॅट ऑल द बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग आणि बॅलन्स इलेक्ट्रॉन सर्वच्या सर्व बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स हे बॉन्डिंग मध्ये पार्ट करतील असं नाही काही इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सेप्ट केले जातात काही डोनेट केले जातात काही शेअर केले जातात असे त्यांचे काय असते तर नेचर असतो ऍज पर रिक्वायरमेंट ते त्यांच्यामध्ये बदल करून आणत असतात त्यानंतर नेक्स्ट बघा आता त्याचे एक्झाम्पल्स काय काय येतील मग सोडियमचं एक्झाम्पल या ठिकाणी काय केलेलं आहे आपण क्लोरिनचं क्लोरिनचं घेतलेलं आहे त्यावरून लक्षात येईल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी दॅट इज व्हॉट इज मीन बाय ऍटॉमिक मास नंबर ओके वन मिनिट आय विल शो यू द क्वेश्चन 
Uh, explain how the atomic number and the atomic mass number of carbon are 6 and 12 respectively. The atomic mass number is the and the atomic number is the same. The most important thing is the carbon atomic mass number uh, 12 is the same. Uh, sorry, atomic number 6 and mass number is 12 is the same. Let me explain this. Atomic mass number is the same as the total. Because the proton and neutron are the nucleus. Atomic mass number that is equal to number of proton plus number of neutrons. But atomic number is equal to number of proton that is equal to number of electrons which is denoted by Z letter. But atomic mass number is A letter to denote. For example, carbon. La carbon is the number of proton hai, 6. Neutron is number of 6. And uh, electron is number of 6. So number of proton plus number of neutron that is equal to 12. So that is equal to what? Atomic mass number. तरशे पद्धत दिने जगह एटॉमिक मास नंबर रस्ता तो तुम्हीं सहज आड़ी सोपे पद्धत दिने कारण शक्ता। तरह तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डी व्हाट इज मेन बाय सब एटॉमिक पार्टिकल गिव ब्रीफ इनफॉरमेशन मानने ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स विथ द रेफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज मास एंड लोकेशन तर बघा या ठिकाणी आपल्याला प्रश्न असा विचारण्यात आलेला आहे की सब एटॉमिक पार्टिकल्स काय असतात and that's why I'm going to give you a little bit of time with their charge and with their location and with their mass. Okay? Then, if you have an item, then the item will have two parts. So, the first part is that the sub-atomic particles are the first part. And the second part is that the outermost orbit, which we call the element, except the nucleus part, which is the electrons, the orbits, the two parts. तर या ठिकाणी आपल्याला सब एटॉमिक पार्टिकल्स बद्दल विचारलंय सो लक्षात घ्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स काय असतात द सब एटॉमिक पार्टिकल इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ मॅटर इट मीन्स ऑल द मॅटर्स आर मेड अप ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थिअरी अन ऍटम हॅज अ न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेझेंट इन द सेंटर ऑर कोर दिस न्यूक्लियस कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स आता कोणते कोणते सब एटॉमिक पार्टिकल असतात हो प्रोटॉन्स आहेत न्यूट्रॉन्स आहेत आणि इलेक्ट्रॉन्स सुद्धा आहेत तर आता सुरुवातीला इलेक्ट्रॉन जी काही पोझिशन असेल किंवा इलेक्ट्रॉन जे काही चार्ज असेल इथे यापासून आपण सुरुवात करतोय इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अन ऍटम त्यानंतर आहे सेकंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव्हली चार्ज दॅट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू मायनस नाईन्टीन इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन डेज टू मायनस नाईन्टीन किलो सो द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्सिडर्ड इज टू बी नेग्लिजिबल इट इज वन थाउजंड एट हंड्रेड टाइम्स लेस दॅन ऑफ हायड्रोजन तर इलेक्ट्रॉनचे जे काही मास आहे ना ते खूप नेग्लिजिबल आहे का नेग्लिजिबल आहे तर कारण बघा की जो काही काय आहे आपला इलेक्ट्रॉन आहे तर तो इलेक्ट्रॉन जवळपास एक हजार आठशे टाइम्स तो प्रोटॉन पेक्षा लहान असतो म्हणजे किती वजन कमी असेल त्याचं बघा म्हणजे हायड्रोजनचं जो काही ऍटम आहे त्याच्यापेक्षा खूप लहान आहे हा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या भोवताली डिस्क्रिट ऑर्बिट्स मध्ये मूव्ह करतो त्यानंतर सेकंड सब ऍटमिक पार्टिकल आहे दॅट इज प्रोटॉन प्रोटॉन मध्ये फर्स्ट बघा प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ऍटम जे काही प्रोटॉन्स असतात तर त्या ऍटमच्या न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतात सेकंड पॉइंट इज दॅट प्रोटॉन्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज दॅट इज प्रोटॉन हे पॉझिटिव्हली चार्ज असतात बघा ज्यांचा चार्ज असतो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन इज टू मायनस नाईन्टीन कुलम त्यानंतर त्याचं प्रोटॉनचं मास हे अप्रॉक्सिमेटली वन यू असतं मीन्स वन डाल्टन असतं त्याचं युनिट असतं मेजरमेंटचं आणि हे जे काही प्रोटॉन्स आहेत ते आर क्लोजली बॉन्ड इन द न्यूक्लियस आणि ते न्यूक्लियस मध्ये क्लोजली बॉन्ड असतात त्यानंतर नेक्स्ट बघा न्यूट्रॉन व्हॉट इज न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज द थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल तर त्याची पोझिशन काय त्याचं मास काय किंवा त्याच्यावरती कोणता चार्ज असतो कि हा चार्जलेस असतो बघा न्यूट्रॉन हा न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतो एखाद्या ऍटमच्या न्यूट्रॉन हा न्यूट्रल असतो म्हणजे तो विदाउट चार्ज असतो त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचा कसलाही चार्ज प्रेझेंट राहत नाही त्यानंतर त्याचं जे काही मास आहे दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू द प्रोटॉन दे आर क्लोजली बॉन्ड इन द न्यूक्लियस आणि ते न्यूक्लियस मध्ये कसे असतात तर अगदी क्लोजली बॉन्ड असतात ओके तर इज इट क्लिअर तुम्हाला सर्व गोष्टी क्लिअर झाल्या तर बघा या ठिकाणी आपला हा जो काही फर्स्ट क्वेश्चन होता संपतो आता आपण सेकंड क्वेश्चन कडे वळूया दॅट इज गिव्ह सायंटिफिक रिझन म्हणजे शास्त्रीय कारण द्या आपल्याला या प्रश्नामध्ये शास्त्रीय कारण द्यायचे ओके चला सुरुवात करूया फर्स्ट क्वेश्चन ए of all all the mass of an atom is concentrated in the nucleus tar 
एखादा ऍटम आहे त्याचे जे काही मास आहे ते न्यूक्लियस मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड असतं असं का तर बघा ऑल द मास ऑफ एन ऍटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज ऍटम कंटेन्स थ्री सब ऍटॉमिक पार्टिकल्स लाईक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन तर एखादा ऍटम आहे तर त्याचं जे काही मास आहे तर त्या तीन सब ऍटॉमिक पार्टिकलवरती डिपेंडेंट असतं कोणते 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 असतात इलेक्ट्रॉन असेल प्रोटॉन असेल न्यूट्रॉन असेल आपण आताच पाहिलं की इलेक्ट्रॉनचे जे काही मास असतं ते नेग्लिजिबल असतं सो आपण त्याला कन्सिडर सुद्धा करत नाही मग राहिले काय प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन तर त्याचं जे काही मास आहे ते अप्रोक्सिमेटली काय असतं जवळजवळ इक्वल असतं मग आउट ऑफ विच न्यूक्लियस प्रेझेंट ऍट द सेंटर ऑफ अन ऍटम कंटेन्स टू सब ऍटॉमिक पार्टिकल्स दॅट प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स अँड द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स लोकेट ऍट द सेंटर ऑफ अन ऍटम त्यामुळे जे काही मास असतं ते एखाद्या न्यूक्लियसच्या सॉरी ऍटमच्या न्यूक्लियस मध्ये लोकेटेड असतं त्यानंतर सेकंड आहे ऍटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऍटम हा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असतो का असतो हो तर बघा ऍटम न्यूट्रल असतो कारण ऍटम मध्ये इलेक्ट्रॉन्स असतात ते निगेटिव्हली चार्ज असतात आणि प्रोटॉन जे असतात ते पॉझिटिव्हली चार्ज असतात मग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन असतात इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असतात त्यामुळे ते एकमेकांना काय करतात बॅलन्स करतात आणि त्यामुळे जो काही ऍटम असतो तो इलेक्ट्रिकली कसा असतो न्यूट्रल असतो त्यानंतर नेक्स्ट बघा सी ऍटॉमिक मास नंबर इज अ होल नंबर आता जो काही ऍटॉमिक मास असतो तो पूर्ण संख्या असते का असते तर बघा ऍटॉमिक मास नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन अन ऍटम तर एखाद्या ऍटम मध्ये प्रेझेंट असणार काय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स असतात जे की इंटिजर्सच्या फॉर्म मध्ये नसतात त्यानंतर नेक्स्ट आहे डी दॅट इज ऍटम्स आर स्टेबल दो नेगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग विद इन इट म्हणजे काय ऍटम्स असतात ते स्टेबल असतात का स्टेबल असतात कारण निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स त्याच्या बहुतांनी फिरत असतात ऍटम्स आर स्टेबल दो निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग विद इन इट बिकॉज इच ऍटम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सॉरी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मग हे दोन्ही चार्ज एकमेकांना बॅलन्स करतात आणि त्यामुळे जो काही ऍटम आहे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किंवा स्टेबल आपल्याला पाहायला मिळतो या ठिकाणी जो काही आपला दुसरा क्वेश्चन होता तो संपतो आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया तिसरा प्रश्न आहे डिफाईन द फॉलोइंग फॉर्म्स आता आपल्याला इथे या ठिकाणी वेगवेगळ्या डेफिनेशन लिहायचे आहेत पहिल्यांदा आपल्याला काय करायचं तर ऍटमचे जे काही डेफिनेशन आहे ती लिहायची सो सी हि अँड ऍटम इज डिफाईन ऍज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ अ मॅटर द टर्म ऍटम कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स इंडिव्हिजिबल बिकॉज ऍटम्स आर द स्मॉलेस्ट थिंग इन द युनिव्हर्स अँड कुड नॉट बी डिवायडेड Atoms are made up of three subatomic particles like protons, neutrons and electrons. Atom बद्दल जी काही बेसिक माहिती होती ती आपण या डेफिनेशन मध्ये लिहिलेली आहे जर तुम्ही अशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे त्याचे डेफिनेशन मांडला तर तुम्हाला त्याचे जे काही अप्रोप्रिएट मार्क्स असतील तर ते मिळतील त्यानंतर नेक्स्ट बघा बी आयसोटोप्स वॉट आर आयसोटोप्स आयसोटोप्स काय असतात तर बघा आयसोटोप्स आर ऍटम्स दॅट हॅव सेम ऍटॉमिक नंबर बट डिफरंट मास नंबर आयसोटोप्स हे असे असतात ज्यांचा ऍटॉमिक नंबर काय असतो सेम असतो पण त्यांचा ऍटॉमिक मास नंबर मात्र डिफरंट असतो त्यालाच आपण आयसोटोप्स म्हणतो त्याचे बरेचसे एक्झाम्पल्स आहेत बघा हेलियम असेल हेलियमचा फोर टू हेलियम टू ट्वेल्व कार्बन सिक्स फोर्टीन कार्बन सिक्स टू थर्टी फायव्ह युरॅनियम टू थर्टी नाईन अँड टू एटी नाईन असे वेगवेगळे काय पाहायला भेटतात आपल्याला त्यांचे आयसोटोप्स पाहायला मिळतात ओके त्यानंतर नेक्स्ट आहे व्हॉट इज मीन बाय ऍटॉमिक नंबर ऍटॉमिक नंबर काय असतात हो तर बघा द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ अन ऍटम विच इज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एलिमेंट अँड डिटरमाइन्स इट्स प्लेस इन द पिरोडिक टेबल ऍटॉमिक नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अन ऍटम फॉर एक्झाम्पल ऍटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन दॅट इज इक्वल टू सिक्स सेकंडली ऍटॉमिक नंबर ऑफ नायट्रोजन दॅट इज इक्वल टू सेव्हन ऍटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सिजन दॅट इज एट अँड द लास्ट वन दॅट इज ऍटॉमिक नंबर ऑफ मॅग्नेशियम ट्वेल्व त्यानंतर नेक्स्ट आहे ऍटॉमिक मास नंबर ऍटॉमिक मास नंबर काय असतो बघा तर इट इज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स प्रेझेंट इन अन न्यूक्लियस तर ऍटॉमिक मास नंबर म्हणजे न्यूक्लियस मध्ये जे काही प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स असतात त्यांचे सम असते नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऍटॉमिक नंबर काय असतो तर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दॅट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास नंबर काय असतो हे तुम्हाला समजलेलं असेल 
त्यानंतर मॉडरेटर इन न्यूक्लिअर रिएक्टर आता एखादं न्यूक्लिअर रिएक्टर आहे ज्यापासून आपण काय करतो एनर्जी गेन करतोय आणि त्याच्यामधला मॉडरेटर काय आहे तर बघा मॉडरेटर ऑफ अ न्यूक्लिअर रिएक्टर इज अ सबस्टन्स दॅट शोज डाऊन द स्पीड स्लोज डाऊन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स आता न्यूट्रॉनची जी काही स्पीड असते तर ते स्लो करण्याचं काम हे मॉडरेटर करत असतात इन ट्रॅडिशनल न्यूक्लिअर रिएक्टर द मॉडरेटर इज द सेम थिंग ऍज दॅट ऑफ कुलंट लाईक वॉटर आता जर आपण पारंपरिक पद्धतींचा विचार केला तर बघा त्यामध्ये जे काही वॉटर आहे तर ते कुलंट म्हणून काम करत तशा पद्धतीचं काम हे मॉडरेटर करत आता या ठिकाणी आपला तिसरा प्रश्न संपतो आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया चौथा प्रश्न आहे रॉ अनिट लेबल डायग्राम आपल्याला काय करायचंय या ठिकाणी योग्य ती पद्धतीची डायग्राम काढायची आहे फर्स्ट बघा रुदरफोर्ड स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्डच स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट काय आहे तर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल तो त्यांनी गोल्ड फॉल वापरलेलं रिव फ्लोरसंट स्क्रीन वापरलेली किंवा मग अल्फा पार्टिकल्स इमिटर वापरला आणि त्यांनी हा एक्सपेरिमेंट केला त्यानंतर बी आहे थॉम्सन्स अॅटॉमिक मॉडेल थॉम्सनचं अॅटॉमिक मॉडेल इथे तुम्हाला पाहायला भेटेल त्यालाच आपण थॉम्सनचा प्लम पुडिंग मॉडेल सुद्धा म्हणतो त्यानंतर नेक्स्ट आहे दॅट इज तुम्हाला या ठिकाणी मॅग्नेशियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रिगेशन असलेले डायग्राम काढायची होती तर मॅग्नेशियमचा अॅटॉमिक नंबर आहे ट्वेल्व त्यानुसार तीन शेल्स पाहायला भेटतात पहिल्या शेलमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन दुसऱ्या शेलमध्ये आठ इलेक्ट्रॉन्स आणि शेवटच्या शेलमध्ये दोन इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला रेस्पेक्टिव्हली पाहायला मिळतात ओके त्यानंतर आता बघा दिस इज अवर फोर्थ क्वेश्चन आता पाचवं या ठिकाणी आपला चौथा प्रश्न संपतोय तर आपण आता पाचव्या प्रश्नाकडे बोलूया पाचवा प्रश्न काय म्हणतो बघा फिल इन द ब्लँक्स म्हणजे रिकाम्या जागा भरा त्यामध्ये पहिलं बघा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर द टाइप्स ऑफ डॅश डॅश इन अन ऍटम दॅट इज सब ऍटमिक पार्टिकल्स त्यानंतर नेक्स्ट आहे अन इलेक्ट्रॉन कॅरीज अ डॅश डॅश चार्ज इलेक्ट्रॉन मध्ये काय असतं तर नेगेटिव्ह चार्ज असतो नेक्स्ट सी द इलेक्ट्रॉन शेल डॅश डॅश इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस दॅट इज के त्यानंतर डी आहे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रगेशन मॅग्नेशियम इज टू एट टू फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दॅट द बॅलन्स शेल ऑफ मॅग्नेशियम इज डॅश डॅश दॅट इज यम शेल त्यानंतर आहे द बॅलन्स ऑफ हायड्रोजन इज वन ऍज पर द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला यस टू ओ दर फॉर बॅलन्स ऑफ बॅलन्स ऑफ फेरस टर्न्स आउट टू बी थ्री ऍज पर द फॉर्म्युला ऑफ यफ ई टू ओ थ्री आता या ठिकाणी आपला जो काही पाचवा प्रश्न होता ज्यामध्ये आपल्याला रिकाम्या जागा भरायच्या होत्या त्या आपण भरलेल्या आहेत तर आपण सहाव्या प्रश्नाकडे वळूया सहावा प्रश्न आहे मॅच द पेअर्स म्हणजे जोड्या लावा आपल्याला या ठिकाणी जोड्या लावायच्या आहेत ग्रुप ए आणि ग्रुप बी आहे ग्रुप ए मध्ये आपल्याला सब ऍटॉमिक पार्टिकल्स दिलेले आहेत आणि ग्रुप बी मध्ये त्यांचे जे काही चार्जेस आहेत ते आपल्याला प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत तर जो काही प्रोटॉन असतो तो कसा असतो पॉझिटिव्हली चार्ज असतो बी इलेक्ट्रॉन्स हे नेगेटिव्हली चार्ज असतात आणि न्यूट्रॉन्स हे मात्र न्यूट्रल असतात त्यानंतर बघा सातवा प्रश्न सातवा प्रश्न काय म्हणतो डेड्यूस द डॅटम प्रोव्हाइड तर तुम्हाला जो काही डेटा दिलेला आहे त्यावरून तुम्हाला ज्या काही गोष्टी काढण्यासाठी सांगण्यात आलेल्या आहेत तर त्या काढा पहिल्यांदा सोडियमचा आयसोटोप दिलेला आहे यावरून आपल्याला त्याचा जो काही न्यूट्रॉन नंबर आहे तो काढायचा आहे तर मास नंबर मायनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दॅट इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री मायनस इलेव्हन दॅट इज इक्वल टू ट्वेल्व्ह मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू ट्वेल्व त्यानंतर कार्बनचा आयसोटोप दिलेला मास नंबर काढायचा आहे फोर्टीन आहे लगेच आपल्याला दिसतो त्यानंतर क्लोरिनचं दिलेलं आहे पहा क्लोरिनचं आपल्याला काय काढायचं आहे तर प्रोटॉन नंबर काढायचा आहे तर ऍटॉमिक नंबर दॅट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अँड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तर अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं तर ओव्हरऑल जो काही आपला पाचव्या चॅप्टरचा एक्सरसाइज होता तो आपण इन डिटेल एक्सप्लेन विथ एक्सप्लेनेशन पाहिलेला आता यामध्ये तुम्हाला काही अडचण आहे तर लगेच कमेंट करा किंवा जो काही आपला ऑफिशियल नंबर असेल तर त्यावरती तुम्ही मेसेज करू शकता तर विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या बरेचसे सोशल मीडिया अकाउंट असेल तर त्याचे सुद्धा लिंक्स तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळतील त्याही ठिकाणी तुम्ही जॉईन होऊ शकता तशाच पद्धतीने बघा आता या चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी या पुढील जे काही चॅप्टर्स आहेत त्यांचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी एक्सरसाइजचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आपल्या चॅनलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जावं लागेल त्या ठिकाणी तुम्हाला इयत्ता सॉरी एट स्टँडर्ड सायन्स या फोल्डर मध्ये सर्व व्हिडिओ पाहायला मिळतील तर ते पहा त्यांचा व्यवस्थितपणे अभ्यास करा सो फ्रेंड्स आपण या ठिकाणी थांबूया लवकरच भेटू आपण पुढच्या भागामध्ये तोपर्यंत बबाय गाईज टेक केअर सी यू गेन लाईट इन नेक्स्ट सेशन